నమస్కారం హెచ్ సివి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఈస్టర్ పండుగను పురస్కరించుకుని నియోజకవర్గంలోని క్రైస్తవ సోదర సోదరి మండలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన శాసనసభ్యులు అన్నాపతిని శివకుమార్ కరోనాను పూర్తి స్థాయిలో నియంత్రించేందుకు ప్రజలు ప్రభుత్వ సూచనలను పాటించాలి డీఎస్పీ కె శ్రీలక్ష్మి రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం అంతగా లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ధ్వజం తెనాలి పురపాలక సంఘ పరిధిలో కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా శానిటేషన్ పరంగా కఠిన చర్యలు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంత్ రావు ఈస్టర్ పండుగను పురస్కరించుకుని తెనాలి శాసనసభ్యులు అనాబతున శివకుమార్ నియోజకవర్గంలోని క్రైస్తవులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఆదివారం ఆయన మాట్లాడుతూ క్రైస్తవ సోదర సోదరి మణులు ఘనంగా జరుపుకునే ఈస్టర్ పండుగ కరోనా లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇళ్లకే పరిమితం చేసుకోవటం జరిగిందన్నారు క్రైస్తు దీవెనలతో యావత్ మానవాళి త్వరితగతిన కరోనా మహమ్మారి నుండి బయటపడాలని ఆకాంక్షించారు చాలా సంతోషం మీ అందరూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పిలుపు మేరకు ఏదైతే లాక్డౌన్ ప్రకటించామో ఆ లాక్డౌన్లో తీసుకు పండుగను కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులతో మీ ఇళ్లలో జరుపుకున్నందుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ తప్పకుండా జీసస్ ప్రైస్ మన భారతదేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని అలాగే మన జనాల్ నియోజకవర్గాన్ని కరోనా వైరస్ సోకకుండా కరోనా వైరస్ వ్యాపింప చేయకుండా ఉండేదంటే ఆ జీసస్ క్రైస్ మన అందరినీ కాపాడతారని కరోనా వైరస్ కట్టడికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన లాక్డౌన్ మరింత పటిష్టంగా అమలు చేసేలా జిల్లా కలెక్టర్ శామ్యూల్ ఆనంద్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం సంపూర్ణ లాక్డౌన్ నిర్వహించారు మిగతా రోజుల్లో నిత్యావసర వస్తువులకై ఉదయం కొంత వెసులుబాటు ఉండేది కానీ ఆదివారం అది కూడా లేకుండా అన్ని వ్యాపార దుకాణాలు సంపూర్ణ లాక్డౌన్ అమలు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో పట్టణ వీధులన్నీ ఆదివారం వేకువజాము నుండే నిర్మానుష్యంగా మారాయి అత్యవసర సేవలైన మెడికల్ పాలు మినహాయించి మిగతావన్నీ మూసివేయటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా తెనాలి డిఎస్పీ శ్రీలక్ష్మి తెనాలి సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని తెనాలి కొల్లిపర దుగ్గిరాల అమర్తులూరు వేమూరు కొల్లూరు చుండూరు మండలాల్లో పర్యటించి సంపూర్ణ లాక్డౌన్ పరిస్థితులను పరిశీలించారు అనంతరం డిఎస్పీ శ్రీలక్ష్మి హెచ్సీవితో మాట్లాడుతూ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు తెనాలి సబ్ డివిజన్ పరిధిలో సంపూర్ణ లాక్డౌన్ ను ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాటించడం జరుగుతుందన్నారు కరోనా మహమ్మారిని కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన లాక్డౌన్ కు యావత్ ప్రజానీకం సహకరించడం సంతోషకరమన్నారు తొంభై శాతం మేర ప్రజలు ఇంటికే పరిమితమై పోలీసు శాఖకు సహకరించడం పట్ల డిఎస్పీ శ్రీలక్ష్మి ధన్యవాదాలు తెలిపారు కరోనాను పూర్తి స్థాయిలో నియంత్రించేందుకు ప్రజలు ప్రభుత్వ సూచనలను పాటించాలన్నారు ప్రపంచాన్ని వణిగిస్తున్న కరోనా వైరస్ కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన లాక్డౌన్ ని జిల్లా కలెక్టర్ శామ్యూల్ ఆనంద్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు సంపూర్ణ లాక్డౌన్ ని ఆదివారం తెనాల సబ్ డివిజన్ లో పటిష్టంగా నిర్వహిస్తున్నారు పోలీసులు ఈ నేపథ్యంలో తెనాల డిఎస్పీ శ్రీలక్ష్మి తెనాల సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని తెనాలి కొల్లూరు కొల్లిపర్ర దుగ్గిరాల అమర్తలూరు వేమూరు చున్నూరు మండలాల్లో పర్యటిస్తూ డ్రోన్ల సహాయంతో పరిస్థితిని క్షమిస్తున్నం జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఆమెతో ఈ లాక్డౌన్ యొక్క విశేషాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు మన గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం కంప్లీట్ లాక్డౌన్ సంపూర్ణ లాక్డౌన్ అనేది మన తెనాలి పట్టణంలోను మరియు తెనాలి డివిజన్లో కూడా పాటించడం జరుగుతుంది మనం ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఎంటైర్ లాక్డౌన్ ట్వంటీ వన్ డేస్లో ఆల్రెడీ ట్వంటీ నైన్టీన్ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఫోర్టీన్త్ అంటే ఇవాళ ట్వెల్త్ ప్రజలందరూ కూడా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ప్రజలు తప్ప రిమైనింగ్ అందరూ ప్రజలు కూడా వారి సహకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ డాక్టర్స్కి కానీ అందించడం జరిగింది దాని పర్యవసనమే మనం ఈరోజు చూస్తే ఎంటైర్ తెనాలి డివిజన్లో ఎక్కడా కూడా ఇంతవరకు ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ అనేది లేదు దానికి ముఖ్యంగా ఎయిటీ పర్సెంట్ మేము బయట ఉండి ఎంత కష్టపడుతున్నా సరే ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రజల సహకారం ప్రజల సహకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందించారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇండ్లల్లో ఉంటేనే మేము ఇక్కడ కూడా గట్టిగా ఉద్యోగం చేయగలుగుతున్నాం వన్స్ ఇదంతా బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అనేసి మీరు ప్రజలందరూ కూడా వారి వారి ఇండ్లల్లో ఉండి సహకరించినందుకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం వీఆర్ ఫైటింగ్ ఇట్స్ అ ఫైట్ మనం ఎవరి కోసం ఫైట్ చేస్తున్నామో కూడా మనకు తెలియదు వీ డోంట్ నో ద ఎనిమి మన శత్రువు ఎవరో మనకి తెలియకుండానే మనం పోరాడుతున్నాం 
ఆ పోరాటంలో ఖచ్చితంగా ఎస్పెషల్లీ తెనాలి డివిజన్లోని ప్రజలందరూ కూడా గెలుపు సాధిస్తారని ఆ గెలుపుతో మనం ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇంకా రాబోయే నెల రోజుల్లో కానీ రెండు నెలల్లో కానీ అనేసి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు కంప్లీట్ లాక్డౌన్లో ఉదయం నాలుగున్నర నుంచి మా పోలీస్ సిబ్బంది ఎంటైర్ డివిజన్లో పోలీస్ సిబ్బంది తెనాలి టౌన్లో కానీ తెనాలి చుట్టుపక్కల మండలాల్లో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కొలకలూరు కానివ్వండి దుగ్గిరాల కానివ్వండి కొల్లిపర కొల్లూరు వేమూరు చుండూరు అమర్తులూరు అన్ని చోట్ల మా పోలీస్ సిబ్బంది ప్రతి ఒక్కరు ఎస్ఐని బండి బిలో ఒక హోమ్ గార్డు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ సిఐస్ అందరూ కూడా ఉదయమే మార్నింగ్ టైమే వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అందరి కోసం మేము కష్టపడుతూ ఉన్నాము దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి బాగా ఉంటున్నారు ఇప్పటి వరకు సహకరించారు ఇక ముందు కూడా మన ప్రభుత్వం ఏమి ఆదేశాలు ఇస్తే ఆ ఆదేశాలను అనుసరించి ఇంట్లోనే ఉండండి మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోండి పక్క వారి ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవాలని కోరుచున్నాను వన్స్ అగైన్ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరున ఒకరికి పేరు పేరున మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్కి సహకరిస్తున్నందుకు ప్రతి ఒక్క ప్రజానికానికి పేరు పేరున మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం వైరస్ వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని దేశంలో మరో పదిహేను రోజులు లాక్డౌన్ పొడిగించాల్సిన అవసరం ఉందని టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు ఆదివారం ఆయన మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ ద్వారానే కరోనా వ్యాధిని కట్టడి చేయవచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ప్రధాని మోదీకి పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు లాక్డౌన్ కొనసాగించాలని కోరుతూ ఉంటే మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆలోచన మాత్రం దానికి పూర్తి భిన్నంగా కనపడుతోందన్నారు రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం అంతగా లేనట్లుగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ మాటల్లో వినపడుతోందన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ మాటల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారన్నారు తొలి నుండి కరోనా వైరస్ పట్ల చిన్న చూపు చూస్తున్న సీఎం జగన్ తన ఆలోచనను మార్చుకోవాలని మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ హితవు పలికారు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మాత్రం చాలా భిన్నంగా ఉన్నట్టు మాత్రం కనపడతా ఉంది నిన్నటి ఆయన యొక్క మాటలు ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడిన విధానం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కరోనా వ్యాధి లేనట్లుగా ఉంది కొన్ని మండలాల్లో మాత్రమే దాదాపు ఆరు వందల యాభై పైచులకు మండలాలు ఉంటే కేవలం ముప్పై తొమ్మిది మండలాల్లో మాత్రమే ఉంది అని చెప్పి చెప్పే విధానం ఈ రోజున చాలా భయభ్రాంతులు చేస్తూ ఉంది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఎందుకు ఈ రకంగా ఆది నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా కరోనా వ్యాధి పట్ల ఆయనకున్న ఆలోచన ఇది చాలా చిన్న వ్యాధి అనే భావన ఆయన మనసులో ఉంది అనేది చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా జిల్లాలో కరోనా వైరస్ కట్టడికై జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం జిల్లాలో సంపూర్ణ లాక్డౌన్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంత్రావు మాట్లాడుతూ కరోనా కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన బంద్ కు ప్రజలు సహకరించడం సంతోషకరమన్నారు తెనాలి పురపాలక సంఘ పరిధిలో కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా శానిటేషన్ పరంగా ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు కరోనా వైరస్ గురించి సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని కమిషనర్ జస్వంత్రావు హెచ్చరించారు కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రజలందరూ ఇంటికి పరిమితమై ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తే త్వరలోనే కరోనాను నివారించవచ్చని కమిషనర్ జస్వంత్రావు వివరించారు 
లాక్డౌన్ కార్యక్రమం పూర్తిగా చేయటం జరుగుతూ ఉంది ఏ ఒక్క షాపు కూడా ఓపెన్ చేసలేవు దాదాపుగా మన తెనాల టౌన్లో ఓన్లీ మెడికల్ షాప్స్ హాస్పిటల్స్ తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేయటం జరిగింది కరోనా వైరస్ని తగ్గించాలంటే ఒకే ఒక కార్యక్రమం మన అందరం కూడా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం అలాగే గుంపులు గుంపులుగా జనం లేకుండా ఉండటమే ఒకటే మార్గం కాబట్టి ఈ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మనం నిన్నే మైకల్ ద్వారా అనౌన్స్మెంట్ చేయటం జరిగింది దానికి సంబంధించి ప్రజలు కూడా చాలా పాజిటివ్గా చక్కగా స్పందించారు ఎక్కడ కూడా ఎవరు జనం కూడా లేరు అన్ని షాపులు కూడా షాపు ఓనర్స్ కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు క్లోజ్ చేసుకునే ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజ బజార్లో మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ షాప్ కూడా ఓపెన్ చేసలేవు చాలా చక్కగా దీంట్లో భాగస్వాములు అయ్యారు భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం మరి రాష్ట్ర కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మనకి ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ వరకు లాక్డౌన్ కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి మరి అది పొడిగించే కార్యక్రమం కూడా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అలాగే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటో దానికి మనందరం కూడా సపోర్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి మనందరికీ ఉంది ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి పూర్తిగా విముక్తి కావాలి అని అంటే మరి కొంత సమయం మరి లాక్డౌన్ కూడా ఉంటుంది అనేది మేము అయితే భావిస్తూ ఉన్నాం మరి ఏదైతే ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాలు ఉంటాయో దాని ప్రకారం తూచా తప్పకుండా మేము అధికారులు మనందరం ప్రజలందరూ కూడా మనం దాంట్లో భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాం ఉన్నాం కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రజాశ్రేయస్సుకై విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులకు తోడ్పాటును అందించేలా ఆర్టీసీ సిబ్బంది తమ సేవలను అందిస్తున్నారు ఈ తరుణంలో తెనాలి ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు ఆర్టీసీ సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రాంతాలను సందర్శించి పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా డిపో మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు సేవలు అందించడం కోసం ఆర్టీసీ సిబ్బంది పోలీసులతో సమానంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారన్నారు తెనాలి సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని పది పోలీస్ స్టేషన్లకు గాను రెండు వందల ఇరవై ఆర్టీసీ సిబ్బంది పలు ప్రాంతాలలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారన్నారు ఆర్టీసీ ప్రభుత్వంలో విలీనమైన తర్వాత బాధ్యతగా ప్రజల కోసం సిబ్బంది పాటుపడుతున్నారని డిపో మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు వివరించారు మా ఆర్టీసీ స్టాఫ్ కూడా అన్ని చోట్ల విధి నిర్వహణలో ఉన్నారు మన డిపో తరఫున రెండు వందల ఇరవై మూడు మందిని ఎప్లాయ్ చేశాం పది స్టేషన్లకి తెనాలి డివిజన్ కింద మనము పది స్టేషన్లు ఉన్నాయి పది స్టేషన్లకి వీళ్ళందరినీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము వీళ్ళకి రకరకాల పాయింట్స్లో పోలీసు విధులు వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళకి సహకారంగా ఉండటానికి వాళ్ళని నియమించడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా చాలా శ్రద్ధగా చేస్తున్నారు డ్యూటీ వాళ్ళందరికి కూడా మేము కూడా నైతికంగా బలంగా ఉండటానికి ఏంటంటే అందరినీ కూడా ఒకసారి ఓ రౌండ్ వెళ్ళేసి అన్ని పాయింట్లు కవర్ చేసి మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంది ఎక్కడ చూసినా చాలా అలర్ట్గా ఉన్నారు మా వాళ్ళంతా కూడా అది మాకు మాకందరికి కూడా సంతోషదాయకం గవర్నమెంట్లో ఏంటంటే ఆర్టీసీ విలీనమైన తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది అనే దానికి ఫస్ట్ అనుకోకుండా వచ్చిన ఇది విపత్కరమైన పరిస్థితి అయినప్పటికి కూడా అనుకోకుండా వచ్చిన అవకాశం ఇది మా వాళ్ళ సర్వీస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అందరికి తెలియడానికి కరోనా నియంత్రణకై ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావడంతో రోడ్లన్నీ ఖాళీగా దర్శనమిచ్చాయి జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం సంపూర్ణ లాక్డౌన్ కు పిలుపునివ్వడంతో నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయల దుకాణాలు వంటివి సైతం మూతబడ్డాయి ఉదయం నుండి పోలీసులు ప్రధాన రహదారులతో పాటు లింకు రోడ్లను మూసివేయటంతో ప్రజలు బయటికి రాకుండా ఎక్కడికక్కడ నియంత్రణ చేశారు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని పారద్రోలేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న లాక్డౌన్ మంచి ఫలితాలనివ్వటం సంతోషకరమని పట్టణ వాసులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ రోజు జనాల పట్ల నిర్వహిస్తున్నటువంటి లాక్డౌన్ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో పోలీసులు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేస్తున్న ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం చేయటం చాలా మంచిది ఈ వైరస్ అనేది ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుకోకుండా ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా కట్టడి చేయటం కోసం అని చెప్పాను ఈ లాక్డౌన్ చాలా అవసరం అలాగే అందరూ ఇళ్లలో ఉండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవాలని లేకపోతే కరోనా వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాత వచ్చే ఆదివారం నాడు క్రైస్తవ సోదరి సోదరీమణులు జరుపుకునే ఈస్టర్ పండుగను తెనాలిలో ఆదివారం ఘనంగా జరుపుకున్నారు శిలువ మీద క్రీస్తు సజీవుడై ప్రాణకోటి కోసం పునరుత్నం చెందిన రోజు ఆదివారం నాడును ఈస్టర్ పండుగగా జరుపుకోవటం జరుగుతుంది ఈస్టర్ పండుగ క్రైస్తవులకు అతిపెద్ద పండుగ ప్రభువైన క్రీస్తు పరమపదించిన మూడు రోజుల తర్వాత అంటే ఆదివారం నాడు ఆయన మరలా ప్రాణాలతో వచ్చారు దీంతో ప్రజలు ఆనందంలో మునిగి తేలియాడారు ఈ సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులందరూ ప్రతి సంవత్సరం ఈస్టర్ ను ఘనంగా జరుపుకుంటారు కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం ఈస్టర్ పండుగను క్రైస్తవులు తమ తమ ఇళ్ల వద్దనే జరుపుకున్నారు ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు ప్రార్థనా మందిరాల నందు సమాధుల నందు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశం లేకపోవడంతో ప్రజలు
మరి మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మేము ఎంతగానో ఈస్టర్ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి మేము ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం ఈ సంవత్సరం బాగా చేసి వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం బాగా చేయట్లేదు మూడున్నర నాలుగింటికి వచ్చి పువ్వులు చల్లి పెద్దగా రాలేదు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు ఆరేళ్ళు వేల ఆరు వేలు ఐదు వేల మంది వచ్చేవాళ్ళు ఈ సంవత్సరం వంద మంది కన్నా ఎక్కువ రాలే అక్కడక్కడ వచ్చి వేసి వెళ్ళిపోయారు కరోనా లాక్ డౌన్ కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పట్టణంలోని ఇరవై ఐదు మంది పేద కళాకారులకు మాజీ మంత్రి అరపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ వెయ్యి రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందజేసినట్లు ఎన్టీఆర్ కళా పరిషత్ అధ్యక్షులు ఎస్కే జానీభాష తెలియజేశారు ఆదివారం జానీ భాష మాట్లాడుతూ ఉపాధి లేక అవస్థలు పడుతున్న పేద కళాకారులకు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇరవై ఐదు మందికి ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున వారి బ్యాంకు ఖాతాలను జమ చేయడం జరిగిందన్నారు కార్యక్రమంలో మహమ్మద్ ఖుద్దూస్ ఎస్కే షాయాజ్ అఫీజుల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు కళల పట్ల కళాకారుల పట్ల పక్షపాతి అయినటువంటి మరి కళాబంధు మన ప్రియతమ నాయకులు మాజీ మంత్రివర్లు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయనే స్వయంగా స్పందించి నిన్న ఫోన్ చేసి కానీ మరి మన వాళ్ళ పరిస్థితి కళాకారుల పరిస్థితి ఏంటి ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు బేదవాళ్ళు ఎవరో చూసి ఒక పాతికి మందికి వాళ్ళ పేర్లు అకౌంట్లు ఇస్తే నేను వారికి వాళ్ళ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా వెయ్యి రూపాయలు గాడికి వేస్తానని చెప్పి పాతిక మందికి వారు అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది కరోనా కట్టడికై ప్రభుత్వం ప్రకటించిన లాక్ డౌన్ లో నిరంతరం విధులు నిర్వహిస్తున్న వన్ టౌన్ పోలీసులకు స్థానిక పద్నాలుగో వార్డు చిన్నరావుర తోట మిత్రమండలి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు చేశారు కరోనా నియంత్రణకు ప్రజలందరూ ప్రభుత్వ సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు ప్రజల కోసం పాటుపడుతున్న పోలీసులకు తమ వంతు సాయంగా భోజన సదుపాయం కల్పించినట్లు పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో మిత్రమండలి సభ్యులు ఎస్కే ఫయాజ్ యాకోబ్ ఎస్కే హసీనా ఎస్కే హఫీజుల్లా సాయి నయీం ఇతాహి ఇజాజ్ ఖుద్దూస్ ఎస్కే జానీ భాష రామ్ ప్రసాద్ రవిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారి మరి నిజంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి మనం ఎంతో రుణపడి ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా మరి ప్రజల్ని కాపాడటానికి రియల్ పోలీస్ నిజంగా ఆంధ్ర పోలీసు ఎంత కష్టపడి ఈ ప్రజల యొక్క ప్రాణాలు కాపాడుతుందో మనం అందరం కూడా గమనిస్తున్నాం పగలు అనకుండా రాత్రి అనకుండా నిద్ర ఆహారాలు మాని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి మరి సేవ నిజంగా అది చరిత్రలో మిగిలిపోయే అధ్యాయం ఇది పోలీసు వారు చేసిన ఇది చాలా గొప్ప గొప్ప విషయం చేశారు నేను ఒక ఎక్సార్మిన్ అండి ఈ నిజంగా సెల్యూట్ చేస్తున్నాను మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ డిపార్ట్మెంట్ పాజిటివ్ రాలేదు కాబట్టి అది ఆ గొప్పతనం మన తెలాలి పోలీస్ అధికారులది మరి మున్సిపాలిటీ అధికారులది మరి వైద్యులు వీళ్ళందరూ చేసి చేసింది ఒక ఎత్తు అయితే మరి మీడియా వారు వారికి కూడా చేతులు అయితే నమస్కారం చేయాలి హెచ్సివి న్యూస్ ని యూట్యూబ్ లో వీక్షించాలనుకునే ప్రేక్షకులు తెనాలి హెచ్సివి న్యూస్ అని టైప్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీక్షించవచ్చు హెచ్సివి న్యూస్ ముగించబోయే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఈస్టర్ పండుగను పురస్కరించుకుని నియోజకవర్గంలోని క్రైస్తవ సోదర సోదరి మండలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన శాసన సభ్యులు అన్నాపతిని శివకుమార్ కరోనాను పూర్తి స్థాయిలో నియంత్రించేందుకు ప్రజలు ప్రభుత్వ సూచనలను పాటించాలి డీఎస్పీ కె శ్రీలక్ష్మి రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం అంతగా లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ధ్వజం తెనాలి పురపాలక సంఘ పరిధిలో కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా శానిటేషన్ పరంగా కఠిన చర్యలు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంత్ రావు హెచ్సివి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం